Covid është bërë gjysë më shekullit që nga vdekja parë si i pasoj e virusit HIV. Nga jo ko është bërë shumë për të trajtuar dhe e parandaluar së mundjen, por studiuesit besojnë se kura është ende largë. Por më te përvazhdojnë edhe diskriminimi dhe stigmatizimi i të prej kurve. Shiku e së ndëruar për shëndetin nga Praga, mirë se vini në edicionin e rito e ekspozes, ku do t'ju shëqëroj unë Valona Atila. Si që patë dhe në hyrje, do t'flansim për atë që është konsideruar së mundje e shekullit të kaluar dhe vazhdon të jetë ndër infekcionet kryesore që shkakton vdekje në botë. Virusi HIV shkatron nga dalë sistemin imunitar të personit të prekur dhe nësë lihet pa u trajtuar, mund të shëndrohet në AIDS, që është faza më e avancuar e virusit. Nëse diagnosikojnë herët dhe e trajtojnë shumica njërëzve me HIV, me gjitha të nuk kalojnë në AIDS dhe e mund të jetojnë më gjatë. HIV mund të përhapet nga personi në person për mes disa lëngjeve trupore. Mënyrat më të shpeshta të përhapjes janë. Mardhënjet e pambrojtura seksuale me dikët që ka virusin HIV, kontakti me gjilëpëra të infektuara ose gjatë shtatë zënis apo gjithër njës. Më një djetor që do vetë njerëzit në gjithë globin shënojnë ditën botrore të ejtësit, me qëllim rritjen e ndërë gjithësimit nda i së mundjes. Teme këti vite e kombëve të bashkuara është komunitetet bëjnë ndryshimin. Si pas hokë bës, urgentisht kërkohet mobilizimi komuniteteve për të adresuar pengesa që ndalojnë ofrimin e shërbimeve. Në mesin e këtyre pengesave përmenden stigmatizimi dhe diskriminimi i personave të prekur. Si pas grupeve për të drejtat e njeriut, stigma që lidhet me HIV AIDS-in është poaq problem sa edhe vetë së mundja. Si pas tyre, Për kundur në dërgjejsimit në rritje, të qenët hivë pozitiv në shumë shëshëri vazhdojnë të konsiderohet tabu. Situatën gjashme është edhe në Kosovë, për kundur për pjekjeve të Radios Evropa e Lirë, asë një personi prej kur me hivë nuk ka pranuar të ndaj për para kamerave historinë e ti. Rëfimet e dy prej tyre kemi arritur të marim vetëm me shkrim. Bëhet fjalë për një burë dhe një grua, emrat të njohër për redaksin, por që nuk kanë asë një lidhje familjare me njëri tjetërin, për ruajtjen e identitetit të tyre, për gjithet i kanë ledzuar gazetarë të Radios Evropa e Lirë. Indjekim bashkë. Jam diagnostikuar në vitin 2004. Unë jam diagnostikuar me 2006 në Prishtin, për ndryshe jam nga një qytet tjetër i Kosovës. Trajtimin e marë në qendrën klinike universitare të Kosovës, klinikën infektive. Filimisht kam menduar se jeta për mu ka marë fund, por me kohë e kam kuptuar se mund të jetoj edhe unë si gjdo person tjetër, vetëm se me duhet kujdes i shtuar. Unë kam qenë shumë e dëshpruar, e shqetsuar, Nuk e kam ditur asë qëfar është virusi, por organizata që merët me kujdesin e personave me HIV më kanë dihmuar shumë në këtë drejtim. Tash për tash kemi terapi, më herët e kemi pasur problem marrë në terapis më regull, Ministria Shëndëcis të një e siguran. Unë edhe punoj, punoj në ndërtim të ri. Unë nuk punoj, jam anvisem, jetoj me vajzën sepse bashkë shorti më ka vdekur, Prej ti e ka marë edhe virusin. Falë zotit, vajza është shëndosh e mirë. Shok të mi e din që jam i infektuar dhe me kanë pranuar kështu si që jam. Edhe antarët e familjes me përkrahim dhe në dihmojnë shumë. Për pos antarëve të familjes, vishë një pjesë e vogël e rejthit e di. Jam grua dhe ndoshta kjo më ka vështirësuar edhe më shumë faktin që jam e infektuar. Nga njëre harroj infekcionin duke u përbalur me stigmën që në rëthon. Trin duhet të kujdesëm për vetën e tyre dhe pashtu të mos kenë para gjukime për personat me hivë, por ti pranojnë ata ashtu si që janë. të rinë duhet të informohen më shumë rrëthës mundjes dhe të jetojnë shëndet shumë. Psikologot në Kosovë thonë se stigma bënë që shumë personat e infektuar me HIV AIDS 
të hezitojnë të marrin shërbimet të caktuara vetëm për shkak se nuk kanë dëshirë të identifikuan. Violeta Zefi, psikologe pra në Asociacionit Kosovar të personave që jetojnë me HIV, për ekspozen shpjegon më shumë. Pjesa me ma dhe klientve kanë raportuar një nivel të stigmes, qofta jo që vjen nga ose që quët stigma institucionale, ose lojet e tira të stigme, si që është për shambol, stigma fizike, kur nga njëherë, disa për tyre kanë raportuar që për shkak të mungisës e njëhërive nga antarët e tyre të familjes, janë, le themi, janë darë për të shqyrë në një ambjent tjetër, ose nuk i kanë përdorur elementet tjera të përbashta cilat i përdorim gjithë dhe ditë. Pra kjo vje si rezultati mungisës e njëhërive. Ma ndi ka dhe arsyet e tjera, ndo shta diçka që duhet përmendur është janë disa norma shoqërore të cilat janë të paracaktuar në shoqërin tonë, zakonisht një tendencë që hivit lidhet me si elje jotë pelqyshme, kushtimisht po e themi, për shambull asociojnë hivin me e asociojnë hivin me për shambull me përstunat e cilat përdorin drog, e që nuk është gjithmonë ashtu. Hivi nuk përhapet për mes ajrit, kjo virus nuk mund të meret, le të themi si gripi, po ashtu do theksuar se njerëzit nuk infektuon nga kontaktet e tila si putja, shtërngimi duarve, apo ndarja e ushqimit dhe ujet. Rasti par me hivejtës në Kosovë është raportuar në vitin 1986, nga jo koderi më tash janë raportuar 128 raste, 51 prej tyre kanë vdekur. Doktor Esha Lulieta Gashin nga Instituti e Shëndecis Publike në Kosovë thot për ekspozen se gjatë viti 2019-6 persona të rinjë janë registruar me HIV, nërsa dy kanë humbur jetën si pasoj e AIDS-it. Si pasaj me virusin HIV-AIDS, sotë në Kosovë jetojnë 77 persona të registruar. Prej tyre, 72% janë të gjinis mashkullore dhe 28% të gjinis pembrore. Nga numri i përgjith shumit të prekurve, 4% janë të moshës 0 deri në 15 vjeqë. Në klinikën infektive të spitalit shtetror në Prishtin, thonë se disponojnë me terapi të mjaftueshme për të prekurit me hevë. Për ekspozen, fletë mjeku valbon në Krasnici, specialist i së mundjeve infektive. Për momentin kemi terapi të mjaftueshme dhe kemi në dispozicion disa kombinime, sepse shikoni së mundja hivit është njatë komplekse dhe tani në botë përdorën kombinime të ndryshme apo terapi të ndryshme, bona që ne i qojmë antire të rrë virale, dhe për momentin kemi disa kombinime në dispozicion me të cilin mund të fillojnë trajtimin e këtyre të smurve. Pacientet nuk ka nevoj të qëndrojnë gjatë gjithë kohës në klinikin infektive, këta pacient më teper janë të rezikuan nga infekcionet që ne i qojmë oportuna, për infekcionet banale, dhe në momentin kur kemi infekcionet e tila dhe pacientet ka nevoj për me ma një terapi shtes, pra jashtë asaj që marim të regullt për smundin e hivit, atëher varsisht nga indikacionet mund të shtrije në klinik dhe të marim në terapi. Si pas kombëve të bashkuara, rrëth një milion njërës në vitë vdesin nga së mundjet e lidhura me ejtsin. Shkëndësarë të thonë se origjina e epidemisë është gjetur në vitët 1920 në qytetin Kinshasa, asaj që sot njëhet si Republika Demokratike Kongos. Por hivi ka ardhur në vëmendjen në globale në vitet 1980. Rasi parë që besohet se ka vdekur nga kjo virus, është regjistruar në vitet 1969 në shtetet e bashkuara, edhe pse shkaktarët e vdekjes janë konfirmuar disa vite më vonë. Sot në bot jetojnë djetra miliona njerës me hivë. Peter Gys, drejtori strategjis për informim pra në agjensis për hivë AIDS të kombëve të bashkuara, jebë detaje për ekspozen. Sot vlerësojmë sa afro 38 milion njërës në bot jetojnë me virusin HIV. Prej tyre, 24.5 milion kanë qasje në trajtim. Shifrat kanë të bëjnë me periudhen dheri në mes të këti viti. Numri njërësve që jetojnë me HIV dalon nga rajoni në rajon. Shumica atyre janë në rajonet e Afrikës lindore dhe jugore, në Azi paqësor dhe në Afrikën përëndimore dhe qëndrore. Por, mbi 20 milion në jetojnë vetëm në Afrikën lindore dhe jugore. Kategoria njërzve më të prekur dalon po ashtu nga rajoni në rajon. 
por mund të thuat se më shumë se gjysma e të gjithë njerëzve që jetojnë me HIV për fshin punëtore të seksit, homoseksualet, transgjinorët, të droguarit dhe të burgosurit. Petr Gjus, thot se qasja me ullot e njerëzve në trajtimesh në Afrikën e Verjot dhe në lindjen e mesme, por edhe në Evropën lindore dhe azin qëndrore. Si pas ti, rajone që kanë qasjen më të lartë në trajtim për fshin Evropën përëndimore, Amerikën Verjore dhe Kanadan. Gjus flete dhe për jetë gjatësin e njerëzve me hiv. So the life expectancy of people who live with HIV Jetë të gjatësia njerëzve me HIV ka qenë rreth njëmdjet vjetë nga filimi infekcionit. Kjo po ashtu dalan, varsisht nga mosha kur infektohet njeriu. Jetë gjatësia është me madhe të njerëzit që infektohen shumë të rinë dhe është më shkurëtër të njerëzit që infektohen kur janë më të moshuar. Por jetë gjatësia njerëzve me HIV naturisht se ndikohet shumë nga trajtimi. Njerëzit me HIV që kanë trajtimi në duhur kanë jetë gjatësit në gjashme me njerëzit që nuk kanë HIV. Në mars të këti viti, një ekipi hullumtuesve Evropian ka thënë se një pacient britanik me gjas është shëruar nga virusi që shkakton AIDS-in pas transplantit të disa qëlizave burimore. Trajtimet e tila mbeden endë në fazen eksperimentale dhe Petr Gjus nga UNAIDS thot se shërimin nga kjo së mundje mbetet endë lërkë. Hullumtimet në shërimi në virusit HIV, gjatë të cilave njerëzit trajton me barna të ndryshme në përpjekje për shkatrimi në të gjitha viruseve në trup, deri më tash nuk kanë sjellë rezultatet të rëndësishme. Sot nuk kemi ndo një kombinim barnash që shërën virusin HIV, por hullumtimet vazhdojnë, po hullumtojnë qasje të reja përfshirë shtimi në gjeneve me gjithë se këto përpjekje janë ende në fazën filestare dhe nuk mund të themi si emi pranë do një arritjeje. Shikues në dërruar kjo ishte ekspozeja për këtë javë, për lajme analiza intervista vazhdojnë të në përsilin në fanë që në tonë të internetit Evropa e Lirë Piko Rëgë, si dhe në rjetë sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Ekskuzenjës do të shtu në orë një se dy dy stëpe, së mund të ndishni edhe në radio televizioni në Kosovës. Unë ju falendroj për vëmendjen bashkë, takohemi jave në ardhshme. Mirëmbeqje.